朋友们注意了，注意了啊！手里面有这几类房子的朋友啊，建议你啊，真的是尽快卖掉，尽快变现啊，尽快出手，因为将来呢，就是你手里的这几种房子很有可能会一文不值，没有人接手啊！朋友们，大家好。那么将来呢，有哪些房子是需要大家赶快的抓紧卖掉呢？对这个视频感兴趣的朋友，也可以给这个视频呢点点关注，点点赞。您的支持呢，就是我更新最大的一个动力。好了，接下来咱们就废话不多说，就言归正传，给大家好好的说一说，到底是哪几种房子要。尽快的卖掉啊！可能很多人呢都还没意识到，都还不知道。那首先第一种就是海景房啊，就是前几年炒得特别火热的，在2017年市场上面特别火热、炙手可热的一个海景房，人人呢都想入手一个海景房。比如说海南那边、三亚那边，还有山东威海那边。到处都是卖那种养老的海景房嘛，然后就是旅居养老嘛什么的，很多老人也都跑回去买了房子之后呢，彻底的就是后悔肠子悔青了啊！为什么会奉劝大家海景房要赶快的卖掉呢？因为呢，就是几年前跟现在的一个价格，就是注定了以后呢没有什么升值的一个空间呢。现在房地产市场什么行情，大家应该都知道，很多呢跑到山东威海那边买海景房的，然后十几万买了，现在有可能呢挂个五六万，挂个七八万都卖不出去啊！像这种海景房呢，就是那种。季节性的啊，很少有人呢会长时间在那边居住。一般呢，很多老人过去都是那种冲动性的消费，都是被那种中介了，或者是卖房产的什么的，直接大巴车拉过去嘛。然后拉过去本来是去玩的，结果冲动性消费，在那边买了一套房子，结果呢发现呢又没有时间去住，就一直呢在那边闲置着，一年呢有可能也住不到一个月，而且在那边人生地不熟的。买了之后呢，在那边住的配套又不方便，然后住又不不讲住，卖又卖不掉，真的是非常的苦恼啊。那第二种就是县城的房子啊，就是老家县城的房子，因为很多人觉得大城市里面房子太贵了，买不起嘛，就想着也在县城里面买了买套房子，然后把农村的房子给卖掉，也算是进了城嘛，也算是城里人嘛。很多人我感觉应该有蛮多的，你像三四线城市的人都会做这样的一个选择。但是呢，在未来啊，大家想一下。老家县城的人流量，包括人口是不是越来越少？很多人都拥入到大城市里面，大城市里面打工，包括大城市里面上学，包括他们的子孙后代以后呢，回到县城，回到老家的概率会非常低啊！大家要知道，就是人口流入的一个城市呢，它在未来呢，肯定是有一个潜力，或者是房子升值的一个潜力。像那种人口流出的一个城市，特别像我们的县城啊。根本就大学毕业之后，包括在外打工之后，包括有出去之后呢，回去的概率会非常低。如果说这个县城真的是没有人呢，你的房子放在那里，以后以后又有谁会买了？所以说呢，注定会越来越贬值。那第三种房子就是咱们现在走的这种小区啊，就是这种老破小的一个房子。大家可以看一下这居住环境，真的是很多人我估计都是受不了。这种整个小区里面物业配套也跟不上，反正是就给人一种那种脏乱差的一个感觉。整个房屋也是破破烂烂的，而且整个的房子呢也是没有电梯了啊！你像整个以后上了年纪之后，那种老年人上了六七十岁之后，要爬个五六层楼那还不得累死。所以说呢，他们基本上有这种需求的，想买这种老破小的，他们也不敢买呀、啊，因为这种是布梯房嘛，加上整体的环境还这么差。所以说呢，在未来呢，虽然说它地理位置呢比较优越，但是未来很有可能就是面临着无人接盘的一个风险啊！不知道呢，大家手里面都有没有这样的房子啊？如果说有的话呢，能出手赶紧就出手。这几年整个房地产市场是什么行情，大家应该是比我还要清楚的。大家觉得我说的到底有没有道理？说的对不对？也欢迎在评论区里面留言讨论。